ஓர் அரசியல் கட்சியை சார்ந்து அரசியலில் முறைப்போடு அன்றாடம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு பேரவையும் அதனுடைய பொதுச் செயலாளராகிய நானும் ஏன் இப்படி அறிவு சார்ந்த அறிவு தேடல் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு தொடக்க உரையாற்றிய தங்கம் தென்னரசவர்களும் இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கிற பாபு அவர்களும் காரணத்தை எடுத்து சொன்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை நோக்கமே மானவும் அறிவும் உள்ளவர்களாக மனிதர்களை ஆக்க வேண்டும் என்பது அறிவு பரப்புதல் என்பது தொடக்க காலத்திலிருந்து திராவிட இயக்க கோட்பாட்டில் பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதி இதனை நான் மேம்போக்காக சொல்லவில்லை தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த குடியரசு ஏட்டில் பகுத்தறிவு ஏட்டில் விடுதலையில் உண்மை ஏட்டில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதற்கு பிறகு வந்த திராவிட நாட்டில் முரசொலியில் நீங்கள் எந்த ஏட்டை வேண்டுமானாலும் எடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சார்ல்ஸ் பிராட்லாவினுடைய கருத்துகள் இங்கசாலின் கருத்துகள் பெட்ரன் ரெசலினுடைய கருத்துகள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளி வந்திருக்கின்றன சாக்ரட்டீஸின் பொன்மொழிகள் புத்தரின் பொன்மொழிகள் இன்னமும் சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் மாதத்திலேயே பொது உடைமை கட்சி அறிக்கையை தமிழில் முதலில் வெளியிட்ட ஏடு பெரியார் நடத்திய ஏடு தான் என்பதையும் நாம் புரித்து கொள்ள வேண்டும் பெரியாருடைய நினைவிடத்திலே இருந்து இருக்கிற ஒரு இலச்சினையை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு கையும் அதில் ஒரு சுடரும் இருக்கும் அந்த சுடரே அறிவு சுடர்தான் நாடெங்கும் அறிவு தீ கொடுத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் இங்கே பேசிய தங்கம் தென்னரசவர்களும் முடிக்கிற போது மிகச்சி மிகச்சரியாக தீ பரவட்டும் என்று முடித்தார் ஒரு வேலை அதற்காக அவர் மீது வழக்கு போட்டாலும் போடுவார்கள் எனவே தீ பரவட்டும் என்றால் அறிவு தீ பரவட்டும் என்பதற்காக நாம் உழைக்கிறோம் என்பது ஒன்று தமிழ் இலக்கியங்களிலும் அறிவார்ந்த செய்திகள் இருக்கின்றன தமிழ் வரலாற்றிலும் அறிவார்ந்த செய்திகள் இருக்கின்றன என்பதை அமுதவானம் போன்றவர்கள் பேசுகிற போது ராஜேந்திர சோழன் கங்கை வென்றான் கடாரம் என்றான் முதல் கடவுடியாக தமிழன் இருந்தான் என்றால் அறிவியல் அறிவு இல்லாமல் நாம் அதனை செய்திருக்க முடியாது என்பதையும் எடுத்து காட்டினார்கள் நான் பழங்கால வரலாற்றிலிருந்து தமிழுக்கும் அறிவியலுக்குமான தொடர்பை ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு நேரடியாக என் தலைப்புக்குள் வந்துவிடுகிறேன் தமிழில் அறிவியல் இதழ்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே இருந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு இருக்கிற வார மாத இதழ்களில் குமுதம் நக்கீரன் ஆனந்தவிகடன் என்பவை போல அறிவியலுக்காக மட்டுமே நடத்தப்பட்ட ஏழு தமிழ் மொழியில் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு அதற்கு பெயர் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து தமிழ் மேகசின் என்று அந்த இதழுக்கு பெயர் இருந்திருக்கிறார் அதில் முழுக்க முழுக்க அறிவியல் செய்திகள் நடத்தியவர் பெயர் இன்று வரையில் தெரியவில்லை யாரோ ஒரு பாதிரியார் என்கிற குறிப்பு மட்டும் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றிலேயே தமிழில் அறிவியலுக்காக ஒரு ஏடு வந்திருக்கிறது வேறு எத்தனை மொழிகளில் அப்படி இருந்திருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் மொத்தம் எட்டு ஏடுகள் அறிவியலுக்காக நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன இருபதாம் நூற்றாண்டில் நிறைய அறிவியல் ஏடுகள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் இளமை பருவத்தில் நீங்கள் படித்திருக்கலாம் படித்திருக்க வேண்டும் தமிழில் ஓர் அறிவியல் ஏட்டில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது கோவையிலே இருந்து வந்த கலை கதிர் என்கிற ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே தொடங்கப்பட்ட கலை கதிர் பல்வேறு விதமான ஆங்கில சொற்கள் கலை சொற்களுக்கான தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகளை தந்திருக்கின்றன அறிவியலை எளிமையாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறது அந்த ஏடு தமிழ் வரலாற்றில் தமிழக ஏட்டின் வரலாற்றில் தமிழக அறிவியலின் வரலாற்றில் குறித்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று அதனை தொடர்ந்து இன்றைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கும் நீங்கள் கடைகளில் தமிழ் கம்ப்யூட்டர் என்றே ஒரு இதழ் வருகிறது நவீன வேளாண்மை என்று ஒரு இதழ் வருகிறது மருத்துவ மலர் வருகிறது நான் தொடர்ந்து படிக்கிற அறிவியல் ஒடி என்கிற ஏடு வருகிறது இவை அனைத்தும் அறிவியல் பற்றி எளிமையாக மக்களுக்கு சொல்லுகிற ஏடு இதில் இரண்டு இருக்கிறது அறிவியலிலே முது நிலையிலே படித்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்கான அறிவியல் பாடம் வேறு அறிவியலை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிற நம்மை போன்ற பொதுமக்களுக்கான செய்திகள் வேறு நானும் நீங்களும் உங்களில் அறிவியல் அறிஞர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நான் அறிவியல் மாணவனாக அறிவியல் ஆர்வலனாக அறிவியலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உடையவனாக கற்றுக்கொண்டதை மக்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறவனாக மக்களுக்கு சொல்லுகிற போதே மறுபடியும் கற்றுக்கொள்ளுகிறவனாக உங்கள் முன்னால் இருக்கிறேன் அதுதான் அறிவு தேடல் அறிவு தேடல் என்பதே 
கற்றதை மக்களுக்கு சொல்லுவதும் மக்களுக்கு சொல்லும் போதே மறுபடியும் கற்றுக்கொள்வதுமாக அமைவதுதான் வகுப்புகளும் கூட அதுதான் பலமுறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆசிரியன் என்பவன் மூத்தமானவன் மற்றவர்கள் இளைய மாணவர்கள் அவ்வளவுதான் சீனியர் அண்ட் ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்பதுதான் சரியே தவிர படித்து முடித்தவர்கள் யாரும் இல்லை அறிவியலை நம்மால் விளக்கிவிட முடியாது காரணம் அறிவியலில் உலகத்திலேயே இன்றைக்கும் பாராட்டப்படுகிற ஐசக் நியூட்டன் அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த பிரின்சிபியா மேத்தமேட்டிகா என்கிற புத்தகம் தான் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தை ஆண்டது இரண்டு ஆண்டுகள் ஆண்டதற்கே சிலர் பெருமைப்படுகிறார்கள் அதுவும் எப்படியோ ஆண்டு ஒன்று இருக்கிறார்கள் இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் அறிவியல் உலகத்தை ஆண்ட நூல் என்று சொன்னால் பிரின்சிபியா மேத்தமேட்டிகா என்கிற நியூட்டனின் ஐசக் நியூட்டனின் புத்தகம் தான் அதை பற்றி சொல்லுகிற போது ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார் இந்த ஒரு நூலுக்காக மட்டுமே ஐசக் நியூட்டனுக்கு பதினாறு நோபல் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு நூல் அப்படிப்பட்ட நூல் வந்தது அந்த நூல் ஆயிரம் செய்திகளை சொன்னது அந்த ஐசக் நியூட்டன் தன்னை பற்றி குறிப்பிட்டுக் கொண்ட ஒரு வரியை நான் சொல்லுகிறேன் அவர் சொன்னார் ஒரு மிக நீண்ட கடற்கரையில் சாதாரணமல்ல ஒரு மிக நீண்ட கடற்கரையில் கிழிஞ்சல்களை தேடி பொறுக்கும் ஒரு சிறுவனை போல என் வாழ்நாள் முழுவதும் அறிவியலை தேடி கொண்டிருக்கிறேன் கட்டடைய முடியவில்லை நியூட்டனே கடற்கரையில் கிழிஞ்சல்களை தேடினார் என்றால் நாம் கடற்கரையே தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் நியூட்டனே தன்னை பற்றி அப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டார் அதுதான் உண்மையான ஐன்சினால் பதினாறு நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படலாம் என்று சொல்லப்பட்ட நியூட்டன் நான் கடற்கரையில் கிழிஞ்சல் தேடுகிற சிறுவன் என்று சொன்னார் அந்த அறிவியலை அந்த கடலை முறைப்படி அறிவியலில் பெரும் பட்டங்கள் பெறாத என்னால் விளக்கிவிட முடியாது எனவே இது இந்த கூட்டம் அறிவியல் கூட்டம் அல்ல அறிவியல் பற்றிய கூட்டம் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் அ மீட்டிங் ஃபார் சயின்ஸ் இட் இஸ் மீட்டிங் ஆன் சயின்ஸ் அறிவியல் பற்றிய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற கூட்டம் ஏனென்றால் நான் என்னுடைய நிலையை முதலில் விளக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இரண்டாவது இந்த அறிவுக்கும் அறிவியலுக்கும் என்ன தொடர் அறிவு வேறு அறிவியல் வேறு அறிவுக்குள் ஒரு பகுதி அறிவியல் ஏனென்றால் அறிவு என்பது எல்லா துறை சார்ந்த அறிவையும் குறிக்கும் நண்பர் வணிகவியலிலே பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் என்றால் அது வணிகம் சார்ந்த அறிவு தமிழ் இலக்கியத்திலே முதுகலை வாங்கியிருக்கிறார் என்றால் அது இலக்கியம் சார்ந்த அறிவு வரலாறு சார்ந்த அறிவு பொருளாதாரம் சார்ந்த அறிவு இப்படி பல்வேறு விதமான அறிவுகளில் ஒரு துறை அறிவியல் என்றால் இது எது சார்ந்த அறிவு எக்கனாமிக்ஸ் என்பது பொருளாதாரம் சார்ந்த அறிவு ஒவ்வொன்றையும் அப்படி விளக்கி சொல்லலாம் என்றால் இந்த சயின்ஸ் என்பது இதிலே பல பிரிவுகள் இருக்கலாம் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் விலங்கியல் தாவரவியல் பல பிரிவுகள் இருக்கலாம் இந்த அறிவியல் என்பது எது சார்ந்த அறிவு அங்கிருந்து தான் நான் நம்முடைய உரையை தொடங்குகிறேன் அறிவியல் என்பது இயற்கை சார்ந்த அறிவு அறிவியல் என்பது இயற்கை சார்ந்த அறிவு வேறொன்றும் அல்ல அறிவியல் என்றால் இயற்கையை ஆராய்வது இயற்கையை அறிவது இயற்கையை பயன்படுத்துவது இயற்கையின் சீற்றங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது அவ்வளவுதான் இந்த நான்கு தான் அறிவியலின் அடிப்படைகள் இப்போது அடுத்த கேள்வி வருகிறது இயற்கை என்றால் என்ன சில பேர் இயற்கை கடவுள் இயற்கை தான் கடவுள் என்கிறார்கள் சில பேர் அன்பு தான் கடவுள் என்கிறார்கள் எனக்கு நோ நான் கடவுளை நீ கடவுள் என்று சொல் அன்பை அன்பு என்று சொல் கடவுளை கடவுள் என்று சொல் இயற்கையை இயற்கை என்று சொல் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து சேர்த்து வைப்பதால் ஏற்படுகிற குழப்பம் இருக்கிறது பாருங்கள் இயற்கை நீங்கள் கடவுள் உண்டு இல்லை நான் அதற்குள் போகவில்லை இயற்கை என்பது என்ன என்பதை விளக்குகிறேன் ஏனென்றால் நான் முதலிலேயே சொல்லிவிட்டேன் இயற்கையை அறிந்து கொள்வதுதான் அறிவு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களை விட ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தவன் அறிவாளியாக ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்தவனை விட இன்றைக்கு நாம் அறிவாளியாக இன்றைக்கு நம்மை விட நம்முடைய பேரப்பிள்ளைகள் அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்களே என்ன காரணம் என்றால் அறிவியல் வளர்ச்சி தான் இந்த மானோட வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்தது வேறு யாரும் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அறிவியல் வளர்ச்சி தான் நம்மை மேலே ஏற்றியது 
இந்த அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் இயற்கையை பற்றி மேலும் மேலும் கூடுதலாக அறிந்து கொள்ளுகிற போது அறிவியல் அறிவு நமக்கு வருகிறது இந்த அறிவியல் அறிவு என்பது நாம் சொல்ல நினைத்த ஒரு செய்தியை தங்கம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது இயற்கையை ஆராய்தல் முதலில் ஏன் மழை பெய்கிறது ஏன் படம் மேலே இருந்து கீழே விடுகிறது முதல் கேள்வி என்ன தெரியுமா மனிதனுக்கு ஏன் இப்படி வெளிச்சமும் இருட்டும் மாறி மாறி வருகிறது ஏன் திடீரென்று வெளிச்சம் இருந்தது காணாமல் போய்விட்டதே ஏன் கேள்விகளில் அறிவியல் தொடங்குகிறது கேள்வி கேட்கிற பிள்ளை தான் அறிவாளியாக வளர்கிறான் ஆனால் கேள்வி கேட்கிறவனை நம்மால் கொஞ்சம் தாங்க முடியாது கடலுக்கு கடற்கரைக்கு கூட்டி போனால் பிள்ளை கேட்பான் ஏன் கடல் அலை வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் என்ன விடை சொல்வோம்னா கொஞ்ச நேரம் சுண்டல் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் ஏனென்றால் அந்த கேள்விக்கு விடை சொல்லக்கூடாது என்பதல்ல நமக்கு விடை தெரியாது அறிவியலில் ஆயிரம் கேள்விகள் என்னுடைய நண்பர் காசமன் தான் சொல்லுவார் வகுப்பிலே கூட நன்றாக புத்திசாலித்தனமாக கேள்வி கேட்கிற இளைஞனை எப்படி சமாளிக்கலாம் என்று சொல்லுவார் ஒருவன் எழுந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கிறான் அது கொஞ்சம் வில்லங்கமாக இருக்கிறது நமக்கு விடை தெரியவில்லை விடை தெரியவில்லை என்று ஒரு ஆசிரியன் வகுப்பில் சொல்ல முடியாது சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் தான் அவன் ஆசிரியன் எனக்கு இதற்கு இன்றைக்கு விடை தெரியவில்லை தெரிந்து கொண்டு வந்து சொல்லுகிறேன் ஆயிஷா என்று ஒரு சிறுகதை இருக்கிறது எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் படித்தே தீர வேண்டும் ஆயிஷா என்கிற கதையில் இரா நடராஜன் எழுதிய அந்த கதை சிறு நூல் அது அந்த ஆயிஷா கேட்கிற கேள்விகள் மட்டுமே நமக்கு போதுமானவை ஆயிரம் சிந்தனைகளை நமக்குள் உருவாக்கும் அந்த குழந்தை கேட்கிறாள் மெழுகுவத்தியிலிருந்து வெளிச்சம் வருகிறது அடுப்பிலிருந்தும் வெளிச்சம் வருகிறது நெருப்பிலிருந்தும் வருகிறது மெழுகுவத்தியிலிருந்து வெளிச்சம் கூடுதலாகவும் வெப்பம் குறைவாகவும் இருக்கிறது மெழுகுவத்தியை வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கோம் ஆனால் அடுப்பிலிருந்து வெளிச்சம் குறைவாகவும் வெப்பம் கூடுதலாகவும் இருக்கிறதே ஏன் மெழுகுவத்திக்கு பக்கத்தில் நாம் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் அடுப்புக்கு பக்கத்தில் எவனால் உட்கார்ந்து கொள்ள முடியுமா அந்த சமையல் கலைஞர்கள் வேறு வழியின்றி நமக்காக அந்த துயரத்தை ஏற்கிறார்களே தவிர அது மகிழ்ச்சியாக அடுப்புக்கு பக்கத்தில் யாரும் உட்கார முடியாது ஏனென்றால் அது வெளிச்சம் குறைவாகவும் வெப்பம் கூடுதலாகவும் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்டால் இப்படி ஒரு குழந்தை எழுந்து ஆயிஷா மாதிரி என்னை கேட்டுருச்சுன்னு வைங்க ஏங்க அங்கே வெப்பம் கூடுதல் வெளிச்சம் குறைவு இப்படி இருக்குது என்று கேட்டால் எனக்கு என்ன அவர் சொல்லி தந்தார் என்றால் ஒரு புத்திசாலித்தனமான வழி இருக்கிறது யார் பார்த்தபடி உன் பேர் என்ன அப்படியா நல்ல கேள்வி கேட்கிற அருமையான கேள்வி புத்திசாலியாக இருக்கிற நல்ல பையன் உட்கார் என்றால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அப்பா எல்லாம் சரிடா நீ கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொல்லவே இல்லையே இவன் சொன்னால் போகட்டுன்னா இவ்வளவு பாராட்டினார்ல விடு என்று தப்பித்துக் கொள்வதற்கான வழி மனிதனின் வரலாற்றின் வளர்ச்சி கேள்விகளில் தொடங்குகிறது நமக்கு கேள்விகளே வரவில்லை என்றால் நாம் எல்லாம் பாக்கியவான்கள் என்று பொருள் கேள்விகளிலிருந்து தொடங்குகிறது கேள்விகளிலிருந்து அறிகிறோம் வரலாறு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது நேற்றைக்கு இருந்த நம்முடைய முன்னோர்களை நாம் முட்டாள்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் நேற்றைக்கு இருந்த அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அவர்களால் அவ்வளவுதான் கண்டறிந்திருக்க முடியும் இன்றைக்கு வளர்ந்ததற்கு பிறகு நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாமா என்று கேட்டார் பெரியார் அதற்கு விடை தெரியாதவர்கள் அவர் சிலையை உடைக்கிறார்கள் இதற்கு விடை சொல்ல தெரியாதவர்கள் பெரியார் மிக எளிமையாக ஒன்றை சொன்னார் சென்ற ஆண்டு நான் சென்னையிலே இருந்து திருநெல்வேலிக்கு வருகிற போது அந்த நெல்லை தொடர் வண்டிக்கு எட்டு முப்பது மணிக்கு வந்தேன் அப்போது அது புறப்பட்டது இப்போது அந்த நேரத்தை மாற்றி விட்டார்கள் எட்டு மணிக்கே புறப்பட்டு விடுகிறது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எட்டு மணிக்கு ஏற்றபடி நான் வந்து சேர வேண்டும் போன முறை நான் போன போது எட்டு முப்பதுக்கு தான் புறப்பட்டது அப்படியானால் போன ஆண்டு போனவனெல்லாம் முட்டாளா என்று கேட்டு இந்த ஆண்டு எட்டு முப்பதுக்கு வருகிறவனால் தொடர் வண்டியை பிடிக்க முடியாது மாற்றங்களை எவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதோ அவனே வளர்வான் என்று பெரியார் இதுதான் அறிவியல் வளர்ச்சியில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செய்தியாக நான் பார்க்கிறேன் கேள்விகள் கேள்விகளிலே இருந்து அறிதல்கள் அறிதல்கள் வந்ததற்கு பிறகு அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுவது அறிவியலை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் மின்சாரம் விளக்குகள் இத்தனை எரிகின்றன நமக்கு ஒரு உயர்வு இல்லாமல் காற்றாடிகள் சுழல்கின்றன என்றால் விஞ்ஞானத்தை அறிவியலை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டோம் பயன்படுத்திக் கொள்வதோடு மட்டுமில்லை நம் சி இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் மனிதனுக்கு அறிவியலே பயன்பட்டது அதைத்தான் 
அதாவது புயல் வருகிறது என்றால் இப்போதெல்லாம் சரியாக சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா முன்பு வானிலை அறிக்கையில் மழை வரும் என்றால் நாம் துணிவாக வெளியே போகலாம் வராது இப்போது மிக துல்லியமாக இருக்கிறது அது அந்த அதிகாரியினுடைய திறன் அல்ல அந்த அறிவியல் வளர்ச்சியின் திறன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தனை துல்லியமாக தெரிகிற போது புயல் வருகிறது மீனவர்களே கடலுக்குள் போகாதீர்கள் என்று இயற்கையிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுவதற்கும் அறிவியல் பயன்படுகிறது அதைத்தான் தங்கமவர்கள் சொன்னார் திருக்குறளிலே இருந்து அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி இதை விட எப்படி அறிவியலை சொல்ல முடியும் அற்றம் என்றால் ஆபத்து அற்றம் என்றால் தீங்கு அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி அறிவு என்பது ஆபத்திலிருந்து உன்னை மீட்கும் எனவே அறிவியலின் தொடக்கம் எங்கே இருக்கிறது இயற்கையை ஆராய்தல் இயற்கையை அறிதல் இயற்கையை பயன்படுத்துதல் இயற்கையிலிருந்தும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் நல்லது முதல் மீனாவுக்கு வந்து விடுகிறேன் எது இயற்கை ஒருவரை அழைத்து அவர் ஓவியர் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு இயற்கை காட்சியை படம் வரையுங்கள் என்றால் நான் அறிந்த வரையில் மலையை வரைவார் அருவி வரைவார் பூக்களை வரைவார் யாரும் மனிதர்களை வரைய நாம் என்ன செயற்கையா மலை இயற்கை அருவி இயற்கை மனிதன் செயற்கையா என்னை யாராவது செய்தார்களா நாமும் இயற்கைதான் நண்பர்களே இந்த பூமியில் இருக்கும் அனைத்தும் இயற்கை அத்தனை உயிரினங்களும் இயற்கை இரண்டாக பிரித்து விடுங்கள் உயிர் வாழும் இனங்கள் உயிர் அற்றவை அவ்வளவுதான் உயிர் உள்ளவை உயிர் அற்றவை உயிர் உள்ளவையும் இயற்கைதான் உயிர் அற்றவையும் இயற்கைதான் ஆனால் எத்தனை வகை இருக்கிறது உயிர் உள்ளவைகளில் மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை வகை இருக்கிறது இங்கே பேசுகிற போது தம்பி துரையோ ஷெரீஃபோ சொன்னார்கள் என்னுடைய ஒரு நிமிட செய்தி பற்றி அந்த ஒரு நிமிட செய்தியில் மிகப்பெரிய அறிவியலை ஒரு நிமிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்வது என்பது மிக சிக்கலான ஒன்றுதான் ஆனால் அதற்கும் நமக்கு இந்த அறிவியல் தான் பயன்படுகிறது கைபேசி தானே நான் இன்று இரவு அறையிலிருந்து நான் பேசுவதை நாளை காலையில் உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்து வேண்டுமானாலும் கேட்க முடிகிறது என்றால் இது கடவுளின் அருள் இல்லை என்று நான் சொன்னால் போகப்படுகிறார் இது அறிவியலினுடைய உதவி அறிவியலினுடைய வளர்ச்சி நண்பர்களே அப்படி அறிவியல் வளர்கிற போது நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் என்று நான் சொல்லுவது பூமி உருண்டை இந்த நிலம் எவ்வளவு உயிரினங்கள் இருக்கின்றன உயிர்கள் கோடான கோடி மனிதர்கள் மட்டும் எழுநூறு கோடி அந்த எழுநூறு கோடியில் இருநூத்தி ஐம்பது கோடி சீனா இந்தியா என்கிற இரண்டே நாடுகளில் இருக்கிற மனிதர்கள் மட்டும் எழுநூறு கோடி எத்தனையோ விதவிதமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன கோடான கோடி உயிர்கள் அது போகட்டும் உயிர் இன வகைகள் எவ்வளவு மனிதன் எறும்பு ஈ காக்கை என்று இப்படி மனித உயிர் இனங்களின் வகைகளை எடுத்துக்கொண்டால் வியப்பாக இருக்கும் அறிவியல் சொல்லுகிறது இருபது லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன ஏறத்தாழ இருபது லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த பூமி பந்தில் இருக்கின்றன பெரியவையாகவும் சிறியவையாகவும் இருக்கின்றன எவ்வளவு பெரியவை எவ்வளவு சிறியவை என்பதற்காக நான் அந்த எடுத்துக்காட்டையின் ஒரு நிமிட செய்தியிலே சொன்னேன் இதுவரை கண்டறிந்த உயிர்களில் மிகப்பெரிய எடை கூடுதலாக கண்டுகொள்ளப்பட்டது அந்த நீல திமிங்கிலங்கள் ப்ளூ வேல்ஸ் யானை காண்டாமிருக்கெல்லாம் பக்கத்தில் வர முடியாது அந்த நீல திமிங்கிலங்களினுடைய வலிமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அவை கப்பலை கவிழ்த்து விடும் தன் வா ஒரு வால் இறக்கையின் அசைவில் கப்பலை கவிழ்க்கும் அந்த ப்ளூ வேல்ஸில் மிக குறைந்தது ஒரு அறுபது டன் மிக கூடுதலாக இதுவரையில் கிடைத்த திமிங்கிலங்களில் எடை கூடுதலாக எவ்வளவு இருந்தது என்றால் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து டன் எடை உள்ள ஒரு திமிங்கிலம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து என்பதை வெறும் எண்ணாக பார்க்காதீர்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இது நாற்பத்தி எட்டு அடி ஆழம் என்றால் ஆறு மனிதர்களின் உயரம் என்று சொல்வார்கள் அப்போது தான் புரியும் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஒரு டன் ஆயிரம் கிலோ நானே நூறு கிலோவுக்கு குறைவு நூறு கிலோ உள்ள பத்து மனிதர்கள் சேர்ந்தால் தான் ஒரு டன் ஆ நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து டன் என்றால் நூறு கிலோ எடை உள்ள ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது மனிதர்களின் எடையில் ஒரே ஒரு திமிங்கிலம் இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய உயிர் இனம் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு பக்கம் வந்துவிடலாம் திமிங்கிலமும் ஒரு உயிர் தான் 
வைரஸ் என்கிறார்களே அதுவும் வைரஸ் நமக்கு இன்றைக்கு காய்ச்சல் வந்து விட்டதுன்னா ஏதோ ஒரு வைரல் ஃபீவர்னு டாக்டர் சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு ஃபீவராகின்ற நம்மளும் இப்போ புதுசாக கொரோனா என்னென்னமோ முந்தி குரானான்னு ஒரு கவர்னர் இருந்தார் இப்போ கொரானான்னு ஏதோ ஒரு கிருமி வருதுறான்றான் நான் அவரை கிருமி என்று சொல்லவில்லை இந்த பெயர் ஒற்றுமைக்காக சொன்னேன் ஏன்னா சில நேரங்களில் அப்படி சிக்கல் ஆகிடும் பேச தெரியாமல் மேடையில் சிலர் பேசிக்கொண்டு சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் இல்லையா அப்படி எனவே அந்த வைரஸ் ஒரு கிருமி உடம்புக்குள் இருக்கிறது மறுபடியும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு அறிவியல் பற்றிய வகுப்பு என்று நீங்கள் கருதிவிடக்கூடாது அறிவியல் பற்றிய ஓர் உரையாடல் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து டன் எடை உள்ள கிலோ என்று கருதிவிடக்கூடாது டன் எடை உள்ள நீல திமிங்கிலமும் ஓர் உயிர் தான் வைரசினுடைய எடை எட்டு முதல் பனிரெண்டு மில்லி மைக்கிரான் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த அறிவியல் இந்த மில்லி மைக்கிரானை எப்படி புரிந்து கொள்வது டன்னை எப்படி புரிந்து விட்டான் அது எடிது இந்த மில்லி மைக்கிரானை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்றால் நமக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் தெரியும் ஒரு அங்குலத்தை விட குறை இவ்வளவுதான் ஒரு சில அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு ஒரு மில்லி மீட்டர் அந்த மில்லி மீட்டரில் ஒரு மில்லி மைக்கிரான் எவ்வளவு என்றால் ஒரு மில்லி மீட்டரில் பத்து லட்சத்தில் ஒரு பங்கு எவ்வளவோ அதுதான் மில்லி மைக்கிரான் கணக்கே போட முடியாது ஒரு மில்லி மீட்டரில் பத்து லட்சம் நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் அதோடு விட்டு விட்டு வேறு வேலைக்கு போய்விடலாம் கணக்கு போட முடியாது எதற்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் திமிங்கிலத்திற்கும் ஓர் உயிர் தான் வைரசுக்கும் ஓர் உயிர் தான் எல்லா உயிருக்கும் ஆன்மா இருந்தால் இந்த உலகம் தாங்காது இருபது லட்சம் வகையான கோடான கோடி உயிர்களுக்கும் ஆன்மா நான் கேட்கிறேன் ஆன்மா மனிதனுக்கு மட்டுமா இல்லை வைரசுக்கும் இருக்கிறதா வைரசு மறுபடி மறுபடி பிறந்தால் நம்ம நிலைமை என்ன ஒரு வைரசை கொல்வதற்கே பெரும்பாடாக இருக்கிறது எனவே இத்தனை பெரியதாகவும் இத்தனை சிறியதாகவும் இருக்கிற இந்த இயற்கையை ஆராய்தல் இது எப்படி என்றால் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே இந்த வரியை நான் திருநெல்வேலியில் சொல்லுவதால் உங்களில் பலருக்கு நான் எங்கிருந்து இதனை எடுத்து சொல்லுகிறேன் என்று தெரிந்திருக்கும் ஆனால் வியப்பாக இருக்கும் சுபவி திருவாசகம் பேசுகிறாரே என்று நாம் ஒன்றும் எதையும் மறுக்கிறவர்கள் இல்லை நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரத்தும் புணர்மிலா புண்ணியனே என்று மாணிக்க வாசகர் கடவுளை பற்றி பாடியது பொருந்துமோ பொருந்தாதோ அவருக்கு இயற்கைக்கு பொருந்தும் நோக்கரிய நோக்கு நுணுக்கரிய நுண்ணறிவு இந்த இயற்கையை அறிதல் ஆராய்தல் என்பதுதான் மானுட வளர்ச்சி மானுடம் எங்கே தொடங்கிற்று அடுத்த இடத்துக்கு வந்து விடலாம் ஒரு மணி நேரத்திலிருந்து ஒன்னே கால் மணி நேரத்துக்குள் முடித்து விட வேண்டும் என்பது எங்கள் அறிவு தேடலின் இயல்பான போக்கு ஒரு கடலை சிமிழுக்குள் அடைக்க முடியாது எனவே நான் தொட்டு செல்லுகிறேன் இதுதான் மானுட வரலாற்றின் வளர்ச்சி என்றால் மானுடம் எப்போது தொடங்கிற்று இந்த பூமி பந்தில் அதற்கு முன்னால் இன்னொன்றை செல்ல வேண்டும் இந்த பூமியை பற்றி ஆராய்ச்சி மட்டும்தான் அறிவியலா அப்படியானால் நிலவை நாம் ஆராய வேண்டியதில்லையே செவ்வாய் கிரகம் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லையே நிலவும் செவ்வாயும் வெள்ளியும் பூமியின் மீது தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் செவ்வாய் தோஷம் மாதிரி இல்லை அந்த அலைகள் இங்கே பாதிக்கின்றன அப்படியானால் பூமிக்கு மேலே சந்திரனை பூமிக்கு மேலே செவ்வாயை தேடுகிறோம் இல்லையா இந்த மேலே என்கிற சொல்லே வெறும் தோற்றம் முதலில் அடிப்படையில் மேலும் இல்லை கீழும் இல்லை சொல்லுகிறார்கள் நிலவில் போய் பார்த்தால் பூமி மேலே தெரியும் என்று காரணம் இந்த பேரண்டத்தில் எல்லாம் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன மேலும் கீழுமாக இருக்கின்றன ராட்டினம் சுழலும் போது எது மேல் எது கீழ் நிற்காமல் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது எனவே மேல் என்பதே தவறானது அப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டுதான் நம்மவர்கள் மேல் உலகம் கீழ் உலகம் என்று சொன்னோம் மேலே ஏழு உலகம் இருக்குன்ட்டான் கீழே வேற ஏழு பதினாறு ஆமாம் ஏதோ இந்த அடுக்கு பானையில் பானை அடுக்கி இருக்க மாதிரி ஏழு உலகம் சொல்லி மேலே ஒரு நாரதர் வேற பாடிகிட்டே இருக்காருன்னு எந்த ராக்கெட்டும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல எந்த ராக்கெட்டும் எந்த நாரதரையும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லைங்க எந்த மேல் உலகமும் இல்லை காரணம் மேல் என்பதே இல்லை காரணம் வானம் என்று ஒன்று இல்லை தெர் இஸ் நோ ஸ்கை அட் ஆல் எதுவும் இல்லை அப்படியானால் என்ன சொல்ல வேண்டும் 
பூமி பூமிக்கு வெளியே பூமிக்கு உள்ளே நாம் இன்னும் உள்ள தேடவே இல்லை உள்ளே இருக்கிற தேடுதல் மிக கூடுதலாக இருக்கிறது எவ்வளவு தூரம் பூமிக்குள்ள போயிருக்கிறோம் மிக ஆழமான சுரங்கம் தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு சுரங்கம் மூன்றரை கிலோமீட்டர் பூமிக்கு உள்ளே போகிறது மூன்றரை கிலோமீட்டர் மிகப்பெரிய ஆழமான சுரங்கம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் பூமிக்குள் போனால்தான் பூமியின் மையத்தையே தொட முடியும் நம்ம எவ்வளவு போயிருக்கோம் மூன்றரை கிலோமீட்டர் போயிருக்கிறோம் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ எப்படி சூரியனை நம்மால் நெருங்க முடியாதோ அப்படி நாம் வாழும் பூமியின் மையத்தையும் உள்ளே போய் நெருங்க முடியாது இரண்டும் எவ்வளவு விரிந்தது என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அப்படியானால் நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் இயற்கை என்றால் இந்த மண் அதாவது இந்த பூமி என்கிற சொல்லை அது வேற்றுமொழி சொல் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றாலும் நிலம் என்பதை விட பூமி புரியும் என்பதால் சொல்லுகிறேன் பூமி பூமிக்கு வெளியே பூமிக்கு உள்ளே இந்த வெளியே என்கிற சொல் மிக முக்கியமானது வெளியே என்பதிலிருந்து தான் வெளி என்பது வருகிறது ஸ்பேஸ் வெளி எங்கே இருக்கிறது என்றால் வானத்தை பார்க்க வேண்டாம் நம் விரல்களுக்கு இடையில் இருப்பதும் வெளி தான் இந்த விரலுக்கு அந்த விரலுக்கு இடையில் வெளி தான் ஸ்பேஸ் இந்த உலகம் நான்கு விதமாக ஆராயப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நான்கு தான் இருக்கின்றன இயற்கையில் ஒன்று பருப்பொருள் இன்னொன்று ஆற்றல் மூன்றாவது காலம் நான்காவது விழி ஆங்கிலத்தில் சொற்களை சொல்லிவிடுகிறேன் என்றால் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அது உதவும் பருப்பொருள் என்பது மேட்டர் ஆற்றல் என்பது எனர்ஜி காலம் என்பது டைம் வெளி என்பது ஸ்பேஸ் மேட்டர் எனர்ஜி டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் இந்த நான்கும் சேர்ந்தே இயற்கை இந்த நான்கும் பூமியில் இருக்கிறது பூமிக்கு வெளியே இருக்கிறது பூமிக்கு உள்ளேயும் இருக்கிறது இவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிற அறிவுக்கு பெயர்தான் அறிவியல் இந்த நான்கையும் இந்த பருப்பொருளுக்கு அழிவு இல்லை அதுதான் கன்சர்வேஷன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேட்டர் அப்படி ஒரு விதி இருக்கிறது இயற்பியலில் என்ன மாற்றம் இல்லை இந்த பொருளை யார் படைத்தார்கள் என்று கேட்கிறார்கள் இல்லையா உலகில் எந்த பொருளும் படைக்கப்படவும் இல்லை அழிக்கப்படவும் முடியாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை அழிச்சிருங்க பார்க்கலாம் மனிதர்கள் இறந்த உடனே எரிச்சிடுறோமே அழிச்சிடுறோமே அழிக்கலைங்க வேறு வேறு வடிவங்கள் பூமிக்குள் புதைத்தால் பூமிக்குள் அந்த உடல் இருக்கிறது எரித்தால் காற்றில் கலக்கிறது எலும்பு மிச்சப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு சின்ன தாழை கொடுத்தாலும் நீங்கள் எவ்வளவு நுணுக்கமாக கிழித்து 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 போட்டாலும் அந்த குப்பை கீழே இருக்குமே தவிர இந்த பேரண்டத்தை விட்டு வெளியே போய்விடா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேட்டர் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றலையும் நீங்கள் அடிக்க முடியாது ஆற்றல் மாறும் ஒரு ஆற்றல் இன்னொரு ஆற்றலாக மாறும் வெப்பம் வெப்பம் என்பது ஒரு விசையாக மாறும் நீராவி எப்படித்தானே நீராவி என்கிற ஆற்றல் ஒரு ரயிலையே தள்ளுகிற அளவுக்கு மாறும் இவைகளையெல்லாம் நாம் உள்ளூர போகவில்லை நான் மேலோட்டமாக சொல்லிக்கொண்டே போகிறேன் எனவே பருப்பொருள் ஆற்றல் காலம் வெடி என்கிற இந்த நான்கை பற்றியுமான ஆய்வுகள் இதிலிருந்து தேட 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 நமக்கு கிடைக்கிறது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழன் கீழடி என்கிற இடத்தில் வாழ்ந்ததை இன்றைக்கு வேறு வழியில்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் மகிழ்ச்சியாக இல்லை இவர்களால் இதுக்கு மேலே மறைக்க முடியல ஏனென்றால் அந்த கார்பன் டேட்டிங் என்கிற சோதனை மூன்று இடங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டு மூன்று இடங்களிலிருந்தும் சரியான விடை வந்திருக்கிறது ஒன்று இத்தாலியில் இருக்கிற ஃபைசா நகரத்தில் இன்னொன்று அமெரிக்காவில் இருக்கிற புளோரிடாவில் மூன்றாவது மும்பையில் மூன்று இடங்களிலும் இன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்கிறார்கள் இன்றிலிருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கிராம நாகரிகம் இல்லை நகர நாகரிகம் ஒன்றை நீங்கள் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நகர நாகரிகத்துக்கு ஒரு இனம் வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு முன்னால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளை கடந்து வந்திருக்கிறது என்று பொருள் இது தமிழர்களின் பெருமை பேசுவதற்காக நான் சொல்லவில்லை மானுட வரலாறு சொல்லுகிறேன் மானுட வரலாறு எப்போது தொடங்கிற்று கடைசி பனியுகம் முடிந்த பதிமூவாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன என்று ஒரு கணக்கு சொல்லுகிறது கடைசி பனியுகம் பதிமூவாயிரம் ஆண்டுகள் என்றால் பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பு முன்பெல்லாம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிறிஸ்து அப்படி வேண்டாம் மதச்சார் வேண்டாம் பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன் பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு பின் பொது ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன் 
பதினோராயிரம் ஆண்டுகள் இன்றிலிருந்து பதிமூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கடைசி பணிமுகம் முடிந்து மனிதர்கள் இன்றைய வடிவத்தில் தோன்றினார்கள் என்று அறிவியல் ஆய்வு சொல்லுகிறது எதுவுமே ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அறிவியலில் எதுவும் முடிந்த முடிவில்லை நியூட்டன் சொன்னதை ஐன்ஸின் மறுத்து விடுகிறார் ஐன்ஸின் சொன்னது அடுத்து வருகிற போது மறுக்கப்படுகிறது எல்லா கோள்களும் சூரியனை சுற்றி சூரியனை சுற்றி கோள்கள் வருகின்றன என்பதை மெய்ப்பிப்பதற்கே ஆயிரம் ஆண்டுகள் போராட வேண்டியிருந்தது பிறகு சுற்றி வருகின்ற அவை அனைத்தும் வட்டப்பாதையில் சுற்றவில்லை நியூட்டன் கண்டுபிடித்து சொன்னார் அவை நீள்வட்டப்பாதையில் சொல்கின்றன எக்ளிப்ஸ் நாட் சர்க் அறிவியலில் எல்லாம் மாறும் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அறிவியல் என்ன காரணம் என்றால் அறிவியலுக்கு பிடிவாதம் இல்லை அறிவியலுக்கும் மதத்துக்குமான அடிப்படை வேறுபாடு இதுதான் மதம் எல்லாவற்றையும் அப்படியே நம்பு என்கிறது அறிவியல் எல்லாவற்றையும் சந்தேகி என்கிறது எல்லாவற்றையும் சந்தேகி ஆராய்ச்சி செய்து பார் அதற்கு பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற இந்த அறிவியலில் இப்படி இந்த உலக வளர்ச்சி பதிமூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் என்றால் அதற்கு முன் மனிதர்கள் இல்லையா லட்சம் ஆண்டுகள் சொல்லுகிறார்களே உண்மைதான் இங்குதான் ஒரு கவனமான செய்தியை நாம் முன்னெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் மனிதர்கள் என்று சொல்லுவது இன்றைக்கு இருக்கிற ஏறத்தாழ நம்மை ஒத்த வடிவங்களை சொல்லுகிறேன் அதற்கு முன்னால் இருந்தார்கள் லட்சக்கணக்கிலான ஆண்டுகளைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டு கணக்கில் இன்னமும் பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன அப்போது இருந்த மக்களுக்கு எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த மனிதர்கள் தான் அவர்களுக்கு மூன்று விதமான பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன மூன்று பகுதிகளில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஆசியாவில் ஐரோப்பாவில் மூன்று பகுதிகளில் வாழ்ந்த மூன்று விதமான மனிதர்களை போன்றவர்கள் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் ியாண்டர் தான் இந்த மூன்று பேரும் இந்த பெயர்கள் எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப புதுசு தான் ஏனென்றால் இவையெல்லாம் கிரேக்கத்தில் இருந்து வருகின்றன ஹோமோ என்றால் ஹியூமன் என்று பின்னால் வருகிறது ஆங்கிலத்திலே ஹோமோ தான் ஹியூமன் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஹோமோ எரக்ஸ் நியாண்டர் தான் இவர்கள் எப்போது மாற்றம் வந்தது சிம்பன்சி அண்ட் பொனோபா என்கிற அந்த இரண்டு மனித குரங்குகளினுடைய குணங்கள் இன்னமும் நம்மிடம் பலரிடம் மிச்சம் இருப்பதாகத்தான் சொல்கிறார் இன்னமும் இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சில பேர் நான் சொல்லுவதற்காக சில பேர் எப்படி அப்படி சொரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்று பாருங்க மிச்சம் இருக்கிறது ஆனால் முழுமையாக இருந்த காலங்களில் என்ன மாற்றம் மானுட வரலாற்றில் எப்படி வந்தது என்பதை சொல்லுகிறேன் நான்கு கால்களில் நடந்தவர்கள் எப்போது நிமிர்ந்தார்களோ மானுட வரலாற்றில் ஒரு புது யுகம் தொடங்கிற்று நிமிர்ந்தது அவ்வளவு பெரிய காரியமா ஆம் இன்னமும் குனிந்தவர்கள் பல பேர் நம் நாட்டில் நிமரவே இல்லையே நிமிர்தல் என்பது மிகப்பெரிய செயல்தான் நிமிர்ந்து நடக்கிற அந்த இயல்பு இன்னமும் மனிதர்களிடம் வரவில்லையே நிமிர்ந்த போது என்ன நடந்தது என்றால் மானுட வரலாற்றின் முக்கியமான இடம் நண்பர்களே நான்கு கால்களில் நடந்தவர்கள் நிமிர்ந்த போது தொலைவு கூடுதலாக கண்களுக்கு தெரிந்தது எந்த விலங்கு வருகிற நீங்கள் நான்கு கால்களால் குனிந்து நடக்கிறவனுக்கு மண்டி போட்டு வருகிறவர்களுக்கு மண்டியிட்டு வருகிறார்கள் இல்லையா மண்டியிட்டு வருகிறவர்களுக்கு எதிரே இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் வேறு யாரையோ நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் நான் பொதுவாக சொல்லுகிறேன் மண்டியிட்டு வருகிற போது தொலைவில் இருப்பது தெரியாது நிமிர்ந்த பிறகு தொலைவில் விலங்குகள் வந்தாலும் தெரியும் முதல் வளர்ச்சி ஆனால் விலங்குகள் தெரியுமே தவிர எந்த விலங்கோடும் மனிதனால் சண்டையிட முடியாது ஒரு சிங்கத்தோடு ஒரு காட்டெருமையோடு ஒரு யானையோடு தனி மனிதனால் சண்டையிட்டு வெல்ல முடியாது ஆனால் மானுட வரலாற்றில் மனிதன் தானே வென்றான் விலங்குகளை கட்டுப்படுத்தினான் இல்லையா தன் மூளையால் அறிவால் அறிவியல் வளர்ச்சியால் கருவிகளை கண்டறிந்து விலங்குகளை கைப்படுத்தினான் மனிதன் என்றால் மனிதனின் மானுட வரலாற்றில் அறிவியலுக்குத்தான் பெறுவார் கருவிகள் தான் எண்ணி பாருங்கள் சிங்கம் ஏன் மனிதனை பார்த்து பயன்படுகிறது மனிதனை அல்ல அவன் கையில் வைத்திருக்கிற துப்பாக்கியை பார்த்து பயன்படுகிறது நீங்கள் மனித அறிவு நீங்கள் சிங்கத்துக்கு வலிமை உண்டு மான்களுக்கு விரைவு உண்டு சிங்கம் துரத்தினால் மான் விரைவினால் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் மனிதனால் மான் போல ஓடவும் முடியாது சிங்கம் போல அடிக்கவும் முடியாது இரண்டு பேருக்கும் இல்லாத ஒரு வலிமை மூளை வலிமை அறிவியல் வலிமை நமக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்படி நிமிர்ந்த போது தொலை தூரத்தையும் அவனால் அறிந்து கொள்ள முடிந்த போது முதலில் அவன் ஒரு வலிமையை பெறுகிறான் வரலாற்றில் ஒரு கட்டம் 
ஆனால் இன்னொரு கோளாறு நடந்து விடுகிறது நான் சொல்லுவதெல்லாம் நான் நூல்களில் அறிவியல் நூல்களில் படித்த செய்திகள் கடைசியாக உரையை முடிக்கிற போது எந்தெந்த நூல்கள் என்பதை நான் சொல்லிவிடுவேன் ஏனென்றால் எதையும் நான் புதிதாக கண்டுபிடிக்கவில்லை இவையெல்லாம் படித்தவைகளை நான் தொகுத்து சொல்லுகிறேன் அவ்வளவுதான் நிமிழ்ந்த போது என்ன நடந்ததென்றால் இதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் குதிரை குட்டி போடுகிறது போட்டவுடனே குதிரை எழுந்து நடக்கிறது இல்லையா எல்லா விலங்குகளும் நீங்கள் பாருங்கள் மிக தாமதம் என்றால் ஓரிரு நாள்கள் அவை நடக்கும் இந்த மனித குழந்தைகள் மட்டும் எட்டு மாதத்தில் நடந்தால் கெட்டிக்கார குழந்தைகள் ஒன்றே கால ஆண்டு ஆகும் ஏன் இப்படி மாற்றம் நிகழ்கிறது யுவால் ஹராரி என்கிற அந்த இஸ்ரேல் நாட்டில் வேலை பார்க்கிற அந்த பேராசிரியர் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் என்கிற புத்தகத்தில் எழுதுகிறான் அத்தனை மனிதர்களும் குறை பிரசவங்களாகத்தான் பிறக்கிறார்கள் என்று எழுதுகிறான் ஒரு செய்தி நாம் என்ன கருதுகிறோம் என்றால் எட்டு மாதத்தில் பிறந்தால் தானே குறை பிரசவம் இந்த பையன் நான் பத்து மாதம் உயிர் எடுத்துட்டானே அப்புறம் என்னடா குறை பிரசவம் என்றால் இல்லை போதுமான அளவு கர்ப்பத்தில் மனிதன் தங்கவில்லை என்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் குனிந்து நடந்த மனிதன் நிமிழ்ந்த பிறகு பல நன்மைகள் வந்தாலும் ஒரு கேடு வந்து சேர்ந்து விட்டது என்ன என்றால் அந்த பெண்களினுடைய பிறப்பு பாதை குறுகிவிட்டது நான்கு கால்களில் இருக்கிற போது இருக்கிற விரிவு இல்லாமல் நிமிர்ந்த பிறகு அது குறுகிவிட்டது எனவே அந்த பெண்ணினுடைய மனத்தில் மூடையில் உள் மனத்தில் ஆள் மனத்தில் ஒரு அச்சம் வருகிறது இந்த குழந்தை பிறக்கும் போது நாம் இருப்போமோ இல்லையோ அறிவியல் வளர்ச்சி வந்த பிறகு இன்றைக்கு தாயும் பிள்ளையும் நலமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு வயிற்றை கீறி எடுத்து விடுகிறோம் முன்பெல்லாம் பிரசவம் முடிகிற வரை ஒரு பெண் உயிரோடு இருப்பாள் என்பதற்கு உத்தரவாதம் உண்டா இன்றைக்கு இன்னொரு கேடு வந்து சேர்ந்து விட்டது எல்லா பேர் என்ன பண்றாங்க நீங்க மருத்துவரை கேட்டா தெரியும் எங்க வியாழக்கிழமை எட்டரை மணிக்கு குழந்தை எடுத்துருக்கு டே குழந்தை அதுவா பிறக்கணும் இவன் ஒரு நல்ல நேரத்தை பார்த்து வச்சுக்கிட்டு அதை நல்ல நேரம் என்று நம்பி கொண்டு அந்த நேரத்தில் குழந்தை எடுத்துட்டு என் குழந்தை ஜாதகப்படி அருமையான நேரத்தில் பிறந்திருக்கு எங்க நான் பிறந்துச்சு நீ தானே எடுத்த இவர்களுக்கு அந்த அச்சம் காரணமாக மூட நம்பிக்கை அறிவியலின் மீது செலுத்துகிற ஆதிக்கம் இது ஆனால் அறிவியலின் அடிப்படையில் அப்படி ஆள் மனத்தில் அந்த அச்சம் வந்ததால் அந்த பெண் பிரசவத்தை விரைவாகவே செய்து விடுகிறாள் குழந்தை கூடுதல் எடையாகி தலை பெருத்து விட்டால் அந்த மகப்பேறு கடினமாகும் என்று ஆள் மனத்தின் மூளையில் பதிந்து விட்டதால் அந்த குழந்தை பிறந்து விடுகிறது எனவே ஒன்பதரை மாசத்தில் பிறக்கிற குழந்தை எல்லாம் குறை பிரசவம்தான் அதனாலே தான் பிறந்த உன்னை எழுந்து நடக்கல ஆனால் இதிலும் ஒரு நன்மை இருக்கிறது என்ன என்றால் மற்ற விலங்குகளினுடைய குட்டிகள் எல்லாம் போதுமான அளவுக்கு கருவறையில் இருந்து பிறப்பதால் ஒரு செங்கல் சூளையில் வைத்து சுடப்பட்டது போல முற்றுமாக வடிவமைக்கப்பட்டு அந்த குழந்தைகள் பிறக்கின்றன அந்த குட்டிகள் பிறந்தவுடன் நடக்கின்றன மானுட வரலாற்றில் குறை பிரசவமாக இருக்கிற காரணத்தால் இவன் பிறக்கிற போது இறுக்கமாக இல்லை இது குழைவான கடிமண்ணாக இருக்கிறான் எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் ஒரு கண்ணாடியை போல எப்படி வேண்டுமானாலும் வளைக்கலாம் வளைக்கிறார்கள் இல்லையா கவனமாக இல்லை என்றால் நம்மை வேறு திசையில் வளைத்து விடுவார்கள் இல்லையா காரணம் இந்த பயலுக்கு முழுமையான உள்ளிருந்து வடிவமைக்கப்படவில்லை என்பதால் இப்படி ஒரு நன்மையும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற இந்த வரலாற்றில் மானுட வரலாற்றில் மூன்று செய்திகள் தான் மனிதனை மனி மானுட வரலாற்றை மிக முன்னுக்கு தள்ளிற்று ஒன்று நிமிர்ந்தது இரண்டாவது நெருப்பை அறிந்தது மூன்றாவது சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தது இந்த மூன்றும் சாதாரண விஷயம் அல்ல நெருப்பை கண்டுபிடி நெருப்பு தான் மனிதன் கையாண்ட முதல் ஆயுதம் கருவியெல்லாம் அப்புறம் நெருப்பு தான் அந்த நெருப்பை கண்டுதான் விலங்குகள் பயந்தன நெருப்பை இவனால் மூட்ட முடிந்தது நெருப்பை இவனால் அணைக்க முடிந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு புலி எங்கேயாவது நெருப்பு மூட்டி குளிர் காஞ்சிருக்கா எண்ணி பாருங்கள் இந்த மானுட வளர்ச்சியில் ஒரு கட்டத்தில் நம்முடைய வீடுகள் எப்படி இருந்தன இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நியாயமா உழைச்சி கட்டணம் வீடு நான் சொல்றேன் எப்படி இருக்கு ஆனால் அன்றைக்கு குருவிகள் எப்படி கூடு கட்டினவோ அப்படித்தானே இன்னைக்கும் கட்டுது யாராவது சொல்ல முடியுங்களா எங்க திருநெல்வேலி இந்த பாளையங்கோட்டை பக்கத்துல ஒரு சிட்டுக்குருவி ஒரு பங்களா கட்டி இருக்குன்னு கட்டாது புலி அதே குகையில தான் இருக்கு 
குருவி அதே கூட்டில் தான் இருக்கு இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் அப்படித்தான் இருக்கும் மானிதன் மானுடன் வளர்ந்திருக்கிறது விலங்குகள் வளரவில்லை என்றால் மானுடன் அறிவியலை பயன்படுத்தினான் அந்த ஆறாவது அறிவால் வளர்ந்தான் அதுதான் அடிப்படை மானுட வரலாற்றில் அறிவியலின் பங்கு சாதாரண பங்கு அல்ல எல்லாம் கடவுள் தாங்க கொடுத்தார் ஏன் அந்த கடவுள் புலிக்கும் சிங்கத்துக்கும் காட்டெருமைக்கும் குருவிக்கும் கொடுக்கல ஏன் அந்த அறிவை மனிதனுக்கு மட்டும் மனிதனுக்கு அறிவியல் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இயற்கையை அறிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் வந்த காரணத்தால் மானுட வரலாற்றில் மடர்ந்தான் நெருப்பு நெருப்பு மனிதன் குளிர்காய்ந்தான் நெருப்பு மனிதன் விலங்குகளை மிரட்டினான் நெருப்பு மனிதன் காட்டை அடித்தான் நாட்டை உருவாக்கி கொண்டான் நெருப்பு மனிதன் முதன் முதலில் நெருப்பில் வேக வைத்து சமைத்து சாப்பிட பழகி கொண்டான் நெருப்பில் சமைத்து சாப்பிடுவதில் என்ன பயன் நேரம் மிச்சமாகிறது பச்சை கறியை கடித்து தின்பதற்கு ஐந்து மணி நேரம் ஆகும் என்றால் சமைப்பதற்கு அரை மணி நேரம் உண்பதற்கு கால் மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்தில் வேலை முடிகிறது நான்கு நான்கே கால் மணி நேரத்தில் அவன் வேற வேலை செய்ய முடியும் பச்சை கறிகளை கொண்டு கொண்டிருந்தவன் வேட்டை சமுதாயம் இந்த மானுடம் எப்படி வளர்கிறது வேட்டை சமுதாயம் அதிலிருந்து வேளாண் சமூகம் வேளாண் சமூகத்திலிருந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தொழில் சமூகம் தொழில் உலகத்திலே இருந்து அறிவியல் உலகம் அறிவியல் உலகத்திலே இருந்து நாளைக்கு வரப்போகிறது செயற்கை அறிவியல் உலகம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுதான் அடுத்த கடைசியாக நான் முடிக்க போகிறேன் எனவே அந்த வேட்டை சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் பெரும்பாலும் விலங்குகளினுடைய எலும்புகளுக்கு இடையில் இருந்த மஞ்சைகளை தான் விரும்பி உண்டார்கள் ஏன் அப்படி அந்த மஞ்சைகளில் தான் மிக ஆழமான அதனுடைய சாரம் எசன்ஸ் இருக்கிறது இன்றைக்கும் அந்த அசைவம் அல்லாது புலால் உணவு உண்கிறவர்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஆட்டுக்கால் மூளையை எவ்வளவு சுவைத்து சாப்பிட்றோம் யாராவது மரக்கறி உணவு உண்கிறவர்கள் கோவித்துக் கொள்ளக்கூடாது எனக்கு இந்த புறநர் ஆற்றுப்படையை வகுப்பில் நடத்தும் போதே மதிய நேரமாக இருந்தால் அப்புறம் நடத்திக்கலான்டான் அது எப்படி சொல்லுவான்னா அந்த பொருளர் ஆற்றுப்படையில் போகிற வழியில் என்னென்ன உணவு கிடைக்கும் என்று இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காலையில் நீங்கள் போகிற போது அவர் சொல்லுவான் மீனும் தொட்டு கொள்ள தேனும் கொடுப்பார்கள் ஓ அப்படி ஒரு பழக்கம் வந்திருக்கு மீனை தேனில் தொட்டு மதியம் புளிச்சோறும் அதற்கு கூடுதலாக மான் கறி பொரியலும் கிடைக்கும் புளிச்சோறும் அதற்கு மான் கறி பொரியல் இரவு அவன் சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஆமூரை அடங்கும் அடையும் போது நண்டு விரவிய வெண்சோறு தருவார்கள் நண்டு ஃப்ரைட் ரைஸுங்க அது நண்டு விரவிய வெண்சோறு என்பதை இன்றைய முடியில் சொல்லணும்னா நண்டு ஃப்ரைட் ரைஸு ஆனால் மனுஷன் இப்படி அருமையாக சாப்பிட்ருக்கிறான இதுக்கப்புறம் மதிய நேரத்தில் வகுப்பு நடத்த முடியாது சாப்பிட்டு வந்து பேசிக்கலாம் எனவே அந்த உணவில் இந்த அறிவியல் அறிஞர்கள்லையே பான்செக்குன்னு ஒரு விஞ்ஞானி இருந்தார் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் மண்ணியல் ஆய்வில் மிக கெட்டிக்காரன் எனவே அவனிடத்தில் போய் அறிவுபூர்வமாக சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இன்னொரு விஞ்ஞானி போன போது அவர் சொன்னார் அவன் காலையிலிருந்து சொன்ன செய்திகளெல்லாம் மிக அருமையாக இருந்தன ஆனால் மதிய உணவை என்னால் செய்து கொள்ள முடியவில்லை என்ன அப்படி வச்சார்னா அந்த ஆள் வித்தியாசமாக சாப்பிட்றவனா கினியாவிலிருந்து படித்த பிடித்த பன்றிகள் இந்த சாம்பார் சாப்பிடுங்க குழம்புன்னு வச்சா அந்த குழம்புக்குள்ள முழுசு முழுசாக சுண்டலிகள் இவன் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடவே எனக்கு பிடிக்கல என்றான் ஒன்றுமில்லை உணவு பழக்கம் சார்ந்தது பாம்பு கறியவா சாப்பிட்றதுன்னா நமக்கு பழக்கம் இல்லை பழக்கம் இருந்தால் அந்த எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கிற மஞ்சையை உண்டு வளர்ந்த அந்த மானுட வரலாற்றில் அவன் மூளை கூர்மையாயிற்று அந்த மூளை கூர்மையான போது கூர்மையான ஆயுதங்களை கண்டறிந்தான் எனவே அந்த ஆயுதங்களை நெருப்பில் வாட்டியும் எடுத்தான் நெருப்பு பல்வேறு விதங்களில் பயன்பட்டது பிறகு சக்கரம் வந்த பிறகு மானுட வாழ்க்கை நகர்ந்தது சக்கரம்தான் ஓரிடத்திலிருந்து இன்றைக்கு சக்கரம் எவ்வளவு பெரிய பெரிய சக்கரங்கள் வந்துருச்சு மதியம் கிளம்பி ஒன்றரை மணி நேரத்தில் தூத்துக்குடிக்கு வந்து விடுகிற விமானம் வந்து விட்டது இன்னமும் கூடுதலான வாகனங்கள் வருகின்றன அனைத்தும் அறிவியல் வளர்ச்சி எனவே நிமிர்ந்து நடந்த மனிதனும் நெருப்பை கண்டறிந்த பிறகும் சக்கரங்களை கண்டறிந்த பிறகும் மானுட வாழ்க்கை வளர்ந்தது இந்த அறிவியலை பற்றி எழுதுகிற போது அறிவியல் ஆய்வுகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பொது ஆண்டுக்கு முன்னூறு ஆண்டுகள் முன்னால் புரிவதற்காக சொல்லுகிறேன் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் 
முதன் முதலாக ஒரு அறிவியல் புத்தகத்தை உலகுக்கு தந்தவனினுடைய பெயர் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் புத்தகம் தான் முதல் புத்தகம் உலகத்தில் அறிவியல் சார்ந்த முதல் புத்தகம் நிகாமேஷியன் எத்திக்ஸ் என்று அதற்கு பெயர் அதுக்கு என்ன பெயர் பொருள் கேட்க நானே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நினைவு வச்சுக்கிறேன் இந்த பெயர்கள் எல்லாம் நமக்கு அந்நியமானவை ஏன் அவர் அதற்கு நிகாமேஷியன் என்று வைத்தார் என்றால் அது வேறொன்றும் அல்ல அது அரிஸ்டாட்டிலின் அப்பாவோட பெயர் தன் தந்தையின் பெயரில் வைத்தார் நானூறு சிறு புத்தகங்களின் தொகுப்பு அதுதான் முதல் உலகத்தின் அறிவியல் நூல் நாம் அறிவோம் சாக்ரட்டீஸின் மாணவர் பிளாட்டோ பிளாட்டோவின் மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலின் மாணவர் அலெக்சாண்டர் அரிஸ்டாட்டில் இவ்வளவு பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை தந்ததற்காக கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டார் அந்த நிகோமாசியன் எத்திக்ஸில் எல்லாம் இருந்தது ஒரு ஆணியில் தொடங்கி அரசவை வரைக்கும் எல்லாவற்றை பற்றிய செய்திகளும் இருந்தது விஞ்ஞானம் இருந்தது தத்துவம் இருந்தது வரலாறு இருந்தது என்ன காரணமோ தெரியவில்லை கணிதம் மட்டும் இல்லை அரிஸ்டாட்டிலுக்கும் நம்மளை மாதிரி கணக்கு வராது போல இருக்கு கணக்கை தவிர எல்லாவற்றையும் அரிஸ்டாட்டில் சொன்னார் அது விட்டு போயிற்றே என்று விஞ்ஞானி யூ கிலிட்டு கணக்குக்காக மட்டுமே ஒரு புத்தகம் தந்தால் அந்த யூ கிலிட்டு தந்த அந்த புத்தகம் அவன் ஒரு நாடோடி யூ கிலிட்டு தந்த அந்த அறிவு தான் இன்றைக்கும் நாம் கைகளில் வைத்திருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைகள் எடுத்து செல்லுகிற ஜியாமெட்ரி பாக்ஸ் ஜியாமெட்ரி பாக்ஸ் ஏன்னா அந்த வடிவங்களை அவன் கண்டறிந்தான் பின்னாலே டால்டன் சட்டாமிக்கு தியரி என்று நாம் படிப்போம் அணுவை கண்டுபிடித்தவன் அவன் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை அவனை பார்த்து கேட்டார்கள் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்று நேரம் இல்லை என்று திருமணம் செய்து கொள்ளவா நேரம் இல்லை ஆமாம் என் தலை முழுவதும் முக்கோணமும் செப்பகமும் கணக்கீடுமாக இருக்கின்றன இதனால் திருமணம் செய்து கொண்டு மனைவியோடு பேசிக்கொண்டிருக்க நேரம் இல்லை என்று சொன்னான் எனவே அந்த ஜியாமெட்ரி பாக்ஸ் அந்த முக்கோணத்தை வடிவத்தை செப்பகத்தை கண்டறிந்து தந்தவன் பெயர் யூக்லிட் என்பது இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு இவைகளெல்லாம் தாண்டி ஏன் அலெக்சாண்டர் ஏன் அரிஸ்டாட்டில் தண்டிக்கப்பட்டான் எப்போதும் அறிவை இந்த உலகம் உடனடியாக ஏற்காது நீங்கள் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்போது இந்த உலகத்தில் அறியாமையை பரப்புவது எளிது அறிவை பரப்புவது கடினம் பிள்ளையார் பால் குடித்ததை ஒரே நாளில் உலகம் பூர பரப்ப முடிஞ்சதில்லை ஆயிரம் வருஷமா சொல்றோம் திருக்குறள் பரவ மாட்டேங்குதே அறியாமையை பரப்புதல் எளிது அறிவை பரப்புதல் கடினம் அப்படி அறிவை பரப்ப கடினம் என்பதனாலே தான் அறிவுக்கு எதிர்ப்பு கூடுதலாக வந்தது நீங்க இயேசு பிறந்த காலத்துக்கு பிறகு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இடையில் பதினைந்து நூற்றாண்டுகள் அறிவியல் வளர்ச்சி உலகம் முழுவதும் தொய்ந்து போயிடுச்சு என்ன காரணம் அரசர்களின் ஆதரவு இல்லை அரசர்கள் ஜோதிடர்களை ஆதரித்தார்கள் அரசர்கள் மத குருமார்களை ஆதரித்தார்கள் அரசர்கள் கலைஞர்களை இலக்கியவாணர்களை ஆதரித்தார்கள் ஆனால் அரசர்கள் விஞ்ஞானிகளை ஆதரிக்கவில்லை காரணம் விஞ்ஞானிகள் கண்டறிவது மதம் சொல்லி வைத்திருக்கிற கூற்றுகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது ஏன் விஞ்ஞானிகளை ஆதரிக்கவில்லை இந்த பயில நம்ம சொல்றதெல்லாம் போயின்றானே எனவே விஞ்ஞானிகளை அரசர்கள் ஆதரிக்கவில்லை என்பது ஒரு காரணம் மதம் பரவிற்று என்பது இரண்டாவது காரணம் மனப்பாடம் செய்வதே கல்வி என்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து சேர்ந்தது மூன்றாவது காரணம் நம்ம நாட்டில் நீங்க மனப்பாடம் செய்வதுதான் அறிவு வேதத்தை மனப்பாடம் பண்ணி சமஸ்கிருதத்தை ஒப்புகிறது அறிவுன்னு நம்ம கருதணும் பாருங்க அது மாதிரி பொது புத்தி படித்து போனதால் தான் சில பேர் துக்கள படிக்கிற மாதிரி அறிவாளின்னு நினைக்கிறோம் இது எங்கே இருந்து வருதுன்னா ஒரு பொது புத்தியிலிருந்து வருகிறது வேதம் அறிதலே அறிவு வேதம் சார்ந்த அறிவு புத்தன் தான் மறுத்தான் வேதம் மறுப்பே அறிவு என்று உலகுக்கு சொன்னவன் புத்தன் தான் வேதத்தை மறுத்த முதல் அறிவாளி புத்தன் முதலில் சித்தர்கள் பிறகு எங்கள் ஐயா பெரியார் நம் காலம் புத்தனும் எதிர்க்கப்பட்டான் சித்தனும் எதிர்க்கப்பட்டான் பெரியாரும் எதிர்க்கப்படுகிறார் நீங்கள் அந்த அறிவு அந்த பொது புத்தி இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இல்லையா அந்த மக்கள் மொழியிலேயே நான் சொல்றேன் பிராமண பிள்ளை எல்லாம் சாலி பிள்ளைங்க ஒரு இடவு வெங்காயமும் இல்லை நம்ம பிள்ளை அதை விட கெட்டிக்காரன் நாம் வாய்ப்பே கொடுக்கல வாய்ப்பே கொடுக்காமல் நீ படிக்கவே விடாமல் அவனை அறிவாளி இவன் அறிவாளி இல்லை என்றால் என்ன பொருள் அது என்ன அறிவு இது என்ன அறிவு என்பதை விளக்கட்டுமா வேதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று பாருங்கள் சோமனே எனக்கு மழையை கொடு இந்திரனே எனக்கு பொருள் செல்வத்தை வளத்தை கொடு அக்னியே வாயுவே எங்களுக்கு எல்லா விதமான பாதுகாப்பையும் வலிமையையும் கொடு என்று தனக்காக வேண்டிக் கொண்ட ஒரு அறிவு தான் அந்த வேதம் தந்த அறிவு அதை அறிவென்றே வைத்துக் கொண்டாலும் வேதம் தந்த அறிவு தன்னல அறிவு புத்தனும் பெரியாரும் தந்த அறிவு பொது நல அறிவு பெரியார் தனக்காக என்றைக்காவது போராடி இருக்கிறாரா 
பிறக்கிற போதே பணக்காரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு வருமான வரி கட்டிய குடும்பம் கடைசி வரையில் மக்கள் பணத்தில் தனக்கான சேவையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு துறவியை போல வாழ்ந்து செத்தவன் பெரியார் எண்ணி பாருங்கள் நேற்றைக்கு சொன்ன கூட்டத்தில் தொண்ணூறு வயதாகிற போது அவரை பாராட்டுகிறார்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கிறார்கள் பெரியார் கோவப்படுகிறார் பெரியார் சொல்லுகிறார் ஓய்வெடுத்துக்க ஓய்வெடுத்துக்கங்கிறீங்களே காலையில் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றேன் அப்புறம் ஒரு டீ குடிக்கிறேன் மத்தியானம் இவ்வளவு புலவு சோறு சாப்பிட்றேன் சாயந்தரம் ஒரு டீ குடிக்கிறேன் ராத்திரி சப்பாத்தியோ தோசையோ கோழியோ சாப்பிட்றேன் இவ்வளவையும் மக்கள் பணத்தில் சாப்பிட்டு ஓய்வெடுங்கிறீங்களே நியாயமானார் உண்ட இந்த உணவுக்காக உழைக்க வேண்டும் என்று நினைத்த மா மனிதன் தந்தை பெரியார் ஓய்வே இல்லாமல் உழைத்த அந்த மனிதனை ஓய்வுக்காக இமயமலைக்கு போகிறவர்கள் பற்றி பேசுகிறார் அரிஸ்டாட்டிலை கொலை செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்தன ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும் உலகத்தினுடைய முதல் நூலகமும் அரிஸ்டாட்டில் உருவாக்கியது தன் மாணவன் அலெக்சாண்டர் பெயரில் அலெக்சாண்ட்ரியா என்று ஒரு நகரம் அமைக்கப்பட்ட போது அந்த நகரத்தில் தான் முதல் நூலகம் வந்தது நூலகம் என்று சொல்லுவது இந்த இடத்தில் எவ்வளவு பொருத்தம் தங்கம் தென்னரச அவர்களுக்கு காலம் முழுவதும் அந்த புகழ் மிஞ்சும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கலைஞர் கலைஞர் அவர்களின் வழிகாட்டலில் தான் என்றாலும் அந்த வழிகாட்டலில் அப்படி ஒரு செம்மையா இன்றைக்கும் நான் சென்னையில் மிகவும் நேசிக்கிற இடம் அந்த கோட்டூர் புறம் நூலகம் தான் நடக்கிறேன் மணிக்கணக்கில் நான் போய் அமர்கிற இடம் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததில் ஐயாவோடு உங்களுக்கும் பெரிய பங்கு உண்டு என்பதால் இந்த மேடையில் என்னுடைய வணக்கங்களை நான் பதிவு செய்கிறேன் உலகத்தின் முதல் நூலகத்தை உருவாக்கி அரிசாட்டிலை அடித்து விட வேண்டும் என்று அரசு முயற்சித்த போது அந்த நாட்டை விட்டு அவர் தப்பித்தார் அப்போது அரிசாட்டில் எழுதினார் நான் ஏன் நாட்டை விட்டு போகிறேன் என்றால் ஒரே பாவத்தை கிரேக்கம் இரண்டாவது முறையும் செய்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சாக்ரட்டி செய் கொன்றதை போல ஒரே பாவத்தை கிரேக்கம் இரண்டாவது முறையும் செய்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக நாட்டி விட்டு போகிறேன் என்றார் அவர் ஏற்படுத்திய அந்த அலெக்சாண்ட்ரியா நூலகம் எரிக்கப்பட்டது அரிஸ்டாட்டில் கடைசியாய் எங்கு வாழ்ந்தார் எங்கு இறந்து போனார் என்ற வரலாறு இன்று வரையில் இல்லை இதுதான் ஒரு அறிவியல் அறிஞருக்கு இந்த சமூகம் இந்த தேசம் இந்த உலகம் கொடுத்த பரிசு நாட்டுக்கு விடுதலைக்கு போராடிய காந்தியாருக்கு நாம் என்ன பரிசு கொடுத்தோம் நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் மகாப்தான் சொன்னார் குஜராத் பாடப்புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்களாம் ஜனவரி முப்பதாம் தேதி காந்தியார் காலமானார் அடப்பாவிகளா வரலாற்றை கூச்சம் இல்லாமல் மாற்றுகிறீர்களே காந்தியார் காலமாகவில்லை மத வெறியனால் சுட்டு கொல்லப்பட்டான் என்று திரும்ப திரும்ப நாட்டில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கு மறைத்து விடுவார்கள் வரலாற்றை அரிஸ்டாட்டில் என்ன ஆனார் என்று கடைசி வரையில் யாருக்கும் தெரியவில்லை அரிஸ்டாட்டிலுக்கு மட்டும் இல்லை மிக பல அறிவியல் அறிஞர்களுக்கு இந்த உலகம் தந்த பரிசு அதுதான் நாம் அறிந்த பெயர் புரூனோ பூமியை சூரியன் சுற்றவில்லை சூரியனை தான் பூமி சுற்றுகிறது என்று சொன்னதற்காக கலிலியோ தண்டிக்கப்பட்டார் புரூனோ எரிக்கப்பட்டார் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டார் புரூனோ நாம் அறிந்த பெயர் அறியாத பெயர் சொல்லட்டுமா ஆண்ட்ரியஸ் பேசிலியஸ் என்ற ஒரு விஞ்ஞானி பெல்ஜியம் நாட்டை சார்ந்தார் ஆண்ட்ரியஸ் வெசிலியஸ் நான் அந்த பெயரை திரும்பச் சொல்வதற்கு காரணம் நமக்கு பழக்கம் இல்லாத பெயர் என்பதற்காக அவனை திருடன் என்ற அரசாங்கம் சொன்னது உண்மைதான் ஆண்ட்ரியஸ் திருடினார் எதை திருடினார் தெரியுமா நண்பர்களே இரவு நேரத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் சுடுகாட்டுக்கு போய் பிணங்களையும் எலும்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அதை ஏன் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் என்றால் அன்றைக்கு அந்த பெல்ஜியம் அரசு என்ன ஒரு ஆணை போட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த மனித உடல் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது புனிதமானது அதை கிழித்து பார்ப்பதற்கு எந்த அறிவியல் அறிஞனுக்கும் உரிமை இல்லை என்று ஆனால் அதை கிழித்து பார்க்காமல் எதையும் செய்ய முடியாது என்பதற்காக இரவில் ரகசியமாக இறந்து போன பிணங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து தன்னுடைய பிண அறையில் வைத்து கிழித்து பார்த்து அவன் கண்டறிந்ததால் தான் இன்றைக்கு பல பேர் மாஸ்டர் ஆஃப் அனாட்டமி என்று மருத்துவத்துறையிலே பெயர் பெற்றிருக்கிறார்கள் அனாட்டமிக்கான வரலாற்றை தந்தவன் அவன் தான் அந்த ஆண்ட்ரியஸ் அலோசியஸ் இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த உடற்கூறியல் இல்லை மிக பலர் இப்படி பல துன்பத்தை சந்தித்திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் எளிதாக எதையும் கண்டுபிடித்து விடவில்லை இன்னொரு பெயரை சொல்ல வேண்டும் இதுவும் நம் நெஞ்சில் நிற்பதற்கு கடினமான பெயர் தான் அதுவும் பிரான்ஸ் நாட்டு பெயர் இல்லாமே லே ஜென்ட்ரில் என்பது அவனுடைய பெயர் 
கிலாமே லே ஜென்டில் எல் இ என்பதை அவர்கள் லே என்று உச்சரிக்கிறார் ஒருவேளை என்னுடைய உச்சரிப்பு தவறாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு ஃப்ரெஞ்சும் தெரியாது ஒன்று தெரியாது அந்த புத்தகத்தில் இருப்பதை படித்து விட்டு சொல்கிறேன் கிலாமே லே ஜென்டில் என்ன நடந்தது என்றால் வானத்தை ஆராய்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் பழக்கம் காரணமாகத்தான் சொல்கிறேன் பூமிக்கு வெளியே இருக்கிற கோள்களை ஆராய்வதற்கு சூரியனை வெள்ளி ஊடறுத்து போகிற மூன்றே கால் மணி நேரத்தில் தொலைநோக்கியில் பார்த்தால் பல உண்மைகளை கண்டறிந்து கொள்ள முடியும் என்று உலக விஞ்ஞானிகள் முடிவெடுத்தார்கள் அப்போது அந்த வரைபடத்தில் எந்த இடத்தில் நின்று பார்த்தால் அது தெளிவாக தெரியும் என்றால் இன்றைக்கு இருக்கிற பாண்டிச்சேரி கடற்கரை அன்றைக்கு பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து போவது மிக எளிது எனவே பாண்டிச்சேரி கடற்கரைக்கு அந்த லே ஜென்டில் என்கிற விஞ்ஞானி வந்தார் வீசா தேவையில்லை ஏனென்றால் பாண்டிச்சேரி என்பது பிரான்சினுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு அவன் உள்ளே வருகிற போது என்ன நடந்தது என்றால் கடற்கரையை நெருங்கும் போதுதான் தெரிகிறது அந்த பகுதியை பிரான்சிடமிருந்து ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றி விட்டார்கள் இவனுக்கு வீசா கிடையாது கடலிலேயே நின்று கொண்டு தொலைநோக்கியில் பார்த்தான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடலில் கரையில் ஆட்டம் இருந்தது கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடலிலேயே சுற்றி தெரிந்தான் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு மறுபடியும் அது பிரான்சின் கைக்கு வந்தது மீண்டும் பாண்டிச்சேரி கடற்கரைக்கு வந்து சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் மறுபடியும் வெள்ளி சூரியனை ஊடறுத்து செல்வதற்கு எட்டு ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதால் எட்டு ஆண்டுகள் பாண்டிச்சேரியில் தங்கி இருந்தான் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த நாள் ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அவன் எல்லா விதமான தொலைநோக்கிகளையும் தயார் செய்துவிட்டு எட்டு ஆண்டுகள் காத்திருந்ததற்கு ஒரு பயன் இல்லையா அந்த மகிழ்ச்சியோடு காத்திருந்த போது என்ன ஆயிற்று என்றால் என்றைக்கும் இல்லாமல் ஜூன் மாதம் மேக கூட்டம் திரண்டு சூரியனை முற்றிலுமாக மறைத்து விட்டது மூன்றே கால் மணி நேரம் அந்த ஊடறுப்பு நிகழ்வு நடந்தது நான்கரை மணி நேரம் மேகம் அதனை மறைத்தது இனிமேல் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்று எல்லாவற்றையும் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு வெறுங்கையோடு அவன் புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போன கப்பல் மோதி பாறையில் மோதி படகு உடைந்து ஒரு தீவில் கரையில் ஒதுங்கினான் உடல் நலமற்று மூன்று ஆண்டுகள் அங்கே இருந்து நான் சொல்லுவது கதை இல்லை ஓர் உண்மையை கண்டறிவதற்காக ஒரு விஞ்ஞானி தந்த விலை பதினொன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் பிறந்த தேசமான பிரான்சுக்கு எதையும் கண்டுபிடிக்காமல் அந்த சோகத்தோடு உள்ளே நுழைந்தான் இன்னொரு சோகம் அவனுக்கு காத்திருந்தது பதினொன்றரை ஆண்டுகளாக எந்த தகவலும் இல்லாததால் அவன் செத்து போய்விட்டான் என்று முடிவு செய்து சொந்தக்காரர்கள் எல்லோரும் அவன் சொத்தை பங்கிட்டு விட்டார்கள் அவனுக்கு கிடைத்த பரிசு நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி எவ்வளவு பேசுகிறோம்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ரயிலில் பத்திரிகை விற்றார் ஆனாலும் அந்த ஆராய்ச்சியின் நோக்கம் இருந்தது என்ன செய்தார் என்றால் அந்த ரயிலிலேயே சில ஆய்வுகளை ரகசியமாக செய்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பத்திரிகை விற்கிற பையனம் சட்டென்று ஒரு ஆய்வு செய்கிற போது நெருப்பு பற்றி கொண்டு அந்த வண்டி முழுவதும் நெருப்பு பற்றி அதற்காக தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தண்டிக்கப்பட்டார் ஒரு ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியினுடைய வாழ்க்கையிலும் எத்தனை விதமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கின்றன என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கும் மைக்கேல் பேரடையை அறியாதவர்கள் உண்டா அறிவியல் உலகில் மைக்கேல் பேரடையினுடைய அறிவு எங்கிருந்து வந்தது ஒரு புத்தக கட்டுமானத்தில் வேலை செய்த ஒரு சிறுவன் தான் மைக்கேல் பேரடே ஒரு புக் பைண்டிங் ஹவுஸ் அங்கே புத்தகங்களை கட்டுமானம் செய்கிற போது புத்தக கட்டுமானத்துக்கு வருகிற புத்தகங்களை அவன் படித்தான் நாம் சும்மா தான் இருக்கும் படிக்க நேரம் இல்லை ஒரு முறை மறைந்த கா சுப்பு சொன்னார் அவருடைய புத்தகத்தை முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞரிடத்திலே கொண்டு போய் கொடுத்தார் சொன்னார் அவர் படிக்க நேரம் இருக்காது என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் முதலமைச்சர் ஒரு மரியாதைக்காக கொடுத்து விட்டு வந்தேன் பதினைந்து நாள்களுக்கு பிறகு என்னை சந்தித்த போது ஏன் சுப்பு ஒரு புத்தகத்தில் அப்படி எழுதியிருக்கிறியாது எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு கேட்டான் படிச்சுட்டார் இருக்கேன் அந்த மனுஷன் முதலமைச்சராக இருக்கார் படிச்சுட்டாரு என்று நான் என் நண்பர்களிடம் கேட்டேன் சுப்பு சொல்கிறார் எப்பா முதலமைச்சர் இப்படி சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் என் நண்பர்கள் சொன்னாங்க எங்களுக்கு படிக்க நேரம் இல்லைங்கண்ணா அவர் சொல்லுவார் இவன் சும்மா தான் இருக்கான் நேரம் இல்லைங்கண்ணா அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் படிச்சுட்டார் அவர் வியப்பு நான் போய் சொல்லவில்லை தொண்ணூற்றி இரண்டு தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வயதில் ஒரு நாள் பகலில் நான் தலைவரை பார்க்க வீட்டுக்கு போகிறேன் என்னப்பா இன்னைக்கு இவ்வளவு லேட்டுன்னு கேட்குறார் ஏதோ ஒரு வேலையாக போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ துறைமுருகண்ணன் சொல்கிறார் உனக்காக தான் இப்போ காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு தலைவர் ஏதோ ஒரு கேள்வி வச்சுருக்காரு உனக்கு ஐயா என்னங்கையா என்ன 
தங்கம் தனரசு அவர்கள் சொன்ன மாதிரி தலைவர்கிட்ட யாரும் போய் எளிதில் தப்பிச்சிட முடியாது முரசொலி படித்தாருன்னா படிச்சுட்டேன்னா என்ன தலையங்கத்தில் என்ன படித்தேன்னு கேட்பார் நீ படிக்காமலாம் அவர் போய் சொல்ல முடியாது அவர் கேட்டார் கலப்பிறர் ஆட்சி பற்றி நேற்றைக்கு நம்முடைய அருணன் பேராசிரியர் அருணன் ஒரு புத்தகம் கொண்டாந்து கொடுத்தாரியா அதை படித்தேன் ஆனால் மயிலை சீனி வெங்கடசாமி எழுதியிருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கேன்னு கேட்டார் அவருடைய வயது தொண்ணூற்றி இரண்டு நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அவர் அத்தனை விதமான அரசியல் நெருக்கடி வேலைகளில் இருக்கிறார் அருணன் எழுதியிருக்கிறதும் மயிலை சீனி வெங்கடசாமி எழுதியிருக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கேன் நீ ரெண்டையும் படிச்சிருக்கியான் நிறைய படிச்சிருக்கேங்க ஐயா காப்பா அறவாளன் அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அதில் இதற்கு இணக்கமாக சில செய்திகள் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் வெடியை வந்து துறைமுருகனை கேட்டார் மணி ஏற்கனவே ஒன்றை அவரே ரெண்டு புஸ்தத்தை வச்சுக்கிட்டு கேட்குறேன் நீ கொண்டு வந்து மூணாவது புஸ்தத்தை உள்ள உள்ள எப்போ தான் சாப்பிட போகிறது கேட்டார் எனவே தொண்ணூற்றி இரண்டு வயதிலும் படித்த ஒருவர் முதலமைச்சராக இருந்த நாற்காலியில் விட்டுருங்க எதுக்கு அதுக்கு மேலே என்னத்துக்கு அம்பேத்கரையே தூக்கில் போட்டார் ஐயா நம்ம முதலமைச்சர் அதை விட்டுத்தான் வடிவேலு இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு படிப்பு என்பது ஆழ பதிந்து விஞ்ஞானம் என்பது அறிவியல் என்பது ஒரு போராட்டம் இந்த உலகத்தில் அறிவியல் என்பது ஒரு போராட்டம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு அந்த லே ஜென்டில் என்கிற அந்த விஞ்ஞானிக்கு ஏன் கிரிகோர் மண்டல் கிரிகோர் மெண்டல் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த மரபு அணுக்களை கண்டறிந்தவன் அவன் ஏழாவது பிள்ளையாக பிறந்த காரணத்தால் அங்கே ஒரு மரபு இருக்கிறது ஏழாவது பிள்ளையாக இருந்தால் தேவாலயத்துக்கு நேர்ந்து விட்டு விட வேண்டும் நல்ல வேலை நான் எட்டு ஏழாவதாக பிறந்தால் தேவாலயத்துக்கு நேர்ந்து விட்டு விடுவார்களாம் அப்படி நேர்ந்து விடப்பட்ட கிரிகோர் மெண்டல் எல்லா நேரங்களிலும் அந்த பட்டாணி செடி ஒன்றையும் எலிகளையும் வைத்துக் கொண்டு பார்த்து கொண்டதை பார்த்தது பார்த்து கொண்டே என்பதை பார்த்து விட்டு அவரை மனநிலை மருத்துவத்தில் மனநல மருத்துவத்தில் சேர்த்தார்கள் அவர் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல நான் நல்லா தாண்டா இருக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீ அவருடைய பேர் மெண்டல் இவங்க மெண்டல் ஆகிட்டாங்க அந்த கிரிகோர் மென்றல் இல்லை என்றால் இன்றைக்கு டிஎன்ஏ என்று சொல்லுகிற மரபு அணு பற்றிய ஆய்வு இல்லை நண்பர்களே அவன் பட்ட வேதனைக்கு பிறகு கண்ட அறிவு அது இப்படி வரிசையாக நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் பல்வேறு துயரங்களை சந்தித்துத்தான் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய எழுச்சி வருகிறது ஏனென்றால் இன்னமும் இன்னமும் செய்திகள் இருந்தாலும் நான் பேச தொடங்கி ஒரு மணி நேரம் ஆகிவிட்டதால் நாம் நிறைவை நோக்கி வர வேண்டும் என்பதற்காக சற்று விரைந்தே வருகிறேன் பெரிய மாற்றத்தை வில்லியம் ஹார்வே என்கிற விஞ்ஞானி கொண்டு வந்தார் வில்லியம் ஹார்வே தான் த மோஷன் ஆஃப் பிளட் த மோஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் இன் அனிமல்ஸ் என்று எழுதினார் இரத்த ஓட்டம் பற்றிய அனைத்து ஆய்வுகளுக்கும் தொடக்க புள்ளியை வைத்தவன் வில்லியம் ஹார்வே அப்போது கூட அவன் புத்தகத்துக்கு தலைப்பு எப்படி வைத்தான் பாருங்கள் கவனமாக த மோஷன் ஆஃப் பிளட் த மோஷன் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் என்று சொன்னான் இல்லையானால் ஹியூமன்ஸ் என்றால் அவனை தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க மனிதனை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யாதே இது கடவுள் படைத்தது அப்போ இந்த விலங்கெல்லாம் யார் படைச்சா இப்படி ஒரு தத்துவம் இந்த நாட்டில் ஆகையினால் அப்படி அவன் கண்டுபிடித்ததற்கு பிறகு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நியூட்டன் கொண்டு வந்தார் டால்டனினுடைய அட்டாமிக் தியரி அணு என்கிற ஒன்றை கண்டுபிடித்த போது இருபத்தி ஓரு தனிமங்கள் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றில் இருபத்தி ஓரு தனிமங்கள் தனிமங்கள் தான் எலிமெண்ட்ஸ் ஹைட்ரஜனை கேமண்டீஷன் ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சான் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் சேர்த்தால் தண்ணீர் வரும் என்று கேமண்டீஷ் தான் கண்டுபிடிச்சான் அப்படி வருகிற போது டால்டன் ஆட்டம் அணு என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டு இந்த அணுதான் உலகத்தில் மிகச்சிறியது என்று சொன்னார் அதை யார் பொய்யாக்கிட்டார் அடுத்து வந்த தாம்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாவது ஆண்டு தாம்சன் அணுவை உடைத்து உள்ள எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சான் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் தாம்சன் கண்டுபிடிச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல எலக்ட்ரான் என்று ஒன்று இருக்கிறது அணுவுக்குள்ள அணுவை விட சிறியது அதில் இருந்து பதினாறு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரூதர் போர்ட் என்கிற விஞ்ஞானி புரோட்டான் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது அவன் கண்டுபிடித்த புரோட்டான் எவ்வளவு சின்னது என்று சொல்லட்டுமா புரோட்டான் எவ்வளவு என்றால் எனக்கு அதை சொல்லுகிற போதே நான் முதலில் வைரசுக்கு சொன்னேன் அதை விட இது சின்னதாக இருக்கிறது புரோட்டான் எவ்வளவு பெரியது என்றால் புரோட்டான் என்று எழுதுங்கள் 
அல்ல கடைசியில் இருக்கிற இன்னில் இருக்கிற மேலே புள்ளி இருக்கு பாருங்க அந்த புள்ளியில் ஐந்து ஆயிரம் கோடி புரோட்டான்களை உள்ளடக்கலாம் இப்போ புரோட்டான் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு யாருக்காவது தோணுதா அந்த புள்ளியில் ஐந்தாயிரம் கோடி புரட்டாங்களை உள்ளே அண்ணா வைக்கலாம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ரூதர் போர்ட் கண்டுபிடித்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஜேம்ஸ் சாட்விக் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் மட்டுமல்ல நியூட்ரான் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்ததும் அதற்கு பிறகு அந்த அணுவை பிளக்கலாம் என்று கண்டுபிடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அணுவை பிள பிளக்கிற போது இரநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரோ வோல்ட் வருகிறது என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு பெரிய வெடிச்சத்தம் ஒரு யுரேனியம் என்கிற உள்ளே இருக்கிற தனிமத்தை பிளக்கிற போது அத்தனை பெரிய அணுசக்தி ஆபத்து நடக்கிறது அந்த விஞ்ஞானி சொல்லுகிறான் இது ஹிட்லர் காதில் விழுந்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் விழுந்தது ஹிட்லர் காதில் விழுந்ததால் இருவசிமா நாகசாயியில் அணுகுண்டு விழுந்தது நாமும் பல நேரங்களில் இங்கே சில காதில் சிலர் விழுந்து விடக்கூடாது என்று நினைப்பது உண்டு இத்தர்கள் மறுபடியும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நண்பர்களே உங்களுக்கு தெரியும் நான் பெயர் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆகையினாலே அப்படி அந்த அணு சக்தியை பிடக்கிற போது ஏற்பட்ட செய்திகள் அதுதான் கடைசியாக வந்து பிறகு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்னுடைய நான் ஒரு பகுதிக்கு போகவே இல்லை பூமிக்கு வெளியே ஜோஹன்னஸ் கெப்லரை அந்த உலகத்தை பற்றி கண்டுபிடித்த அந்த விஞ்ஞானிகளை பற்றி கலீலியோவை பற்றி கோப்பர் நிக்கஸ் பற்றி நான் அந்த விண்ணியல் ஆய்வாளர்களை பற்றி நான் பேசவில்லை மண்ணியல் ஆய்வாளர்கள் ஜியாகிரபி அல்ல ஜியாலஜி மண்ணுக்குள் தோண்டி ஆய்வு செய்கிற அது பற்றியும் ஜான் ஹட்டனினுடைய புத்தகம்தான் எல்லாவற்றையும் படித்து குறிப்பிடுத்தேன் ஏறத்தாழ பத்து பதினைந்து நாள்கள் நான் எம்ஏ படிக்கிற போது கூட இவ்வளவு படிக்கவில்லை அவ்வளவு கடினமாக படித்து குறிப்பிடுத்தாலும் இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் பூமிக்கு வெளியிலும் பூமிக்கு உள்ளேயும் நான் போகவில்லை காரணம் பூமியவே நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை இந்த வளர்ச்சிக்கு பிறகு நாம் இன்றைக்கு எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்வேன் இன்றைய அறிவியல் எங்கே நிற்கிறது என்றால் அதை சுருக்கமாக ஆங்கிலத்தில் ஜிஎன்ஆர் என்று சொல்லுகிறார்கள் மூன்று விதமான அறிவியல் துறை இன்றைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஜீன்ஸ் ஜீன் டெக்னாலஜி இன்றைக்கு அதுதான் குளோனிங் வரைக்கும் வந்து சேருகிறது ஒரே மாதிரி இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டியை செய்து விடுகிறார்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனால் நான் இங்கே வரும்போது என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க என்னடா நம்ம இங்கே இருக்கணும்னா குளோனிங்கில் என்ன மாதிரியோ ஒருத்தனை தயார் பண்ண முடியும் ஜீன் டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி சுருங்கி 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 அணு அணுவை பிளந்து எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அதையும் பிளந்து குவாக்ஸ் இப்போ ஆன்டி குவாக்ஸ் எங்கே இவ்வளவுலாம் நீங்க கணக்கிடவே முடியாது நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து டன் திமிங்கிலம் புரோட்டானுக்குள் இருக்கிற குவாக்ஸ் வரைக்கும் விளந்ததற்கு பிறகு ஜீன் டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலிருந்து நானோ டெக்னாலஜி ஜிஎன் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரொபாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்து அதுதான் ரொபாட்டிக்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன பொம்மைகள் எல்லா வேலையும் செஞ்சிடும் இனி நமக்கு வேலை பெரும்பாலும் குறை ஐநூறு பேர் செய்கிற வேலையை இரண்டு ரோபோ செய்து விடும் அப்போ நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேருக்கு வேலைக்கு எங்க போறதுன்னு ஒரு கேள்வி வருது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கையாக அறிவூட்டப்படுகிற உலகத்தை நோக்கி நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் வேட்டை யுகம் வேளாண் யுகம் தொழில் யுகம் அறிவியல் யுகம் கணிப்பொறி யுகம் இப்போது செயற்கை அறிவு யுகம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய படிங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் பிட்ஸ் என்கிற ஒரு விஞ்ஞானி இந்த செயற்கை அறிவியல் பற்றி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி எழுதினார் டாட்ஸ் மவுத் காலேஜ் என்று அமெரிக்காவில் இருக்கிற கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து செயற்கை அறிவு என்பது பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது டாட்ஸ் மவுத் காலேஜ் யூஎஸ்ல இருக்கிறது ஹாம்ஷயர் மாநிலத்தில் இருக்கிறது அங்கே அப்போது இப்போது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து பாடமாக இருக்கிறது எதிர்காலத்தில் நாம் நம் வேலையை அல்ல நம்மை காப்பாற்றி கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் பொதுவாக இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவம் என்ன அறிவியல் சொல்லி வருகிற தத்துவம் இதுதான் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் சர்வைவல் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் 
and survival are the fittest in the irandu vari dhan vaalkai struggle for existence ovvoru varum inda ulagathil vaalvadharku poraadugirom survival are the fittest yaar thagudi udaiyaramano avan mattum vaalgira thagudi udaiyavan dhan vaalva novel parisu petra oru sirugarai solugiren oru periya meen chinna meenai vidunga varugirathu அந்த சின்ன மீன் கேட்கிறது நான் உனக்கு என்ன செய்தேன் நான் உனக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்யவில்லை என்னை ஏன் விடுங்குகிறாய் பெரிய மீன் சொல்லுகிறது இந்த தத்துவம் எல்லாம் பயன்படாது நீ எனக்கு கெடுதல் செய்தாயா இல்லையா என்பதல்ல பிரச்சனை எனக்கு உணவு வேண்டும் நான் வேண வாழ வேண்டும் என்றால் உன்னை தான் தின்றாக வேண்டும் அப்படியானால் நான் வாழ வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது பெரிய மீன் சொல்லும் முடிந்தால் தப்பி ஓடு அல்லது எனக்கு இரையாகு வலிமை தான் வாழும் சர்வை வலாத ஃபிட்டஸ்ட் வலிமை தான் வாழும் வரட்டு தத்துவங்கள் பயன்படா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் உங்கள் வலிமையை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் வாழும் நிலையை நாம் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது நூறு பேர் செய்கிற வேலையை ஒரு இயந்திரம் ஒரு கணிப்பொறி ஒரு ரோபோ செய்து விடுகிறது என்றார் உண்மைதான் ஆனால் எத்தனை செயற்கை அறிவோடு உருவாக்கப்பட்டாலும் எந்த ரோபாவாலும் ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது என்ன என்றால் கற்பனை கலந்த புதுமைகளை அவற்றால் படைக்க முடியாது நாம் சொல்லி கொடுத்தவைகளைத்தான் அவை திருப்பி சொல்லுமே தவிர எந்த ஒன்றையும் புதிதாய் சிந்தித்து எந்த ரோபோவாலும் செய்ய முடியாது அப்படியானால் நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் புதிதாய் சிந்தியுங்கள் புதிது புதிதாய் சிந்தியுங்கள் கற்பனை செய்யுங்கள் திரும்ப திரும்ப பழங்கதைகளை நம்பிக்கொண்டிருக்காதீர்கள் ராமாயணம் மகாபாரதத்தை விட்டுவிட்டு அறிவியலை நோக்கி தமிழகமே மக்களே ஆறுங்கள் 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 வாய்ப்புக்கு நன்றி உன் கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோர்களை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பெருச்சு அது சிந்தி